এখন আমরা আমাদের একেবারে তাপগতিবিদ্যার প্রথম যে সূত্রটা সেই সূত্র নিয়ে একটু আলোচনা করব এবং সেই সূত্রের যে রূপ সেটা দেখতে অনেকটা এরকম যে ডেল কিউ সমান ডেল ইউ প্লাস পি ডেল ভি তো এখানে একটি নোটেশনের সমস্যা হয় যেটা সেটা হচ্ছে অনেক বইয়ে আমাদের যে ইউটাকে সেটা অনেক সময় ই দিয়ে লেখা হয় তো যেভাবে লেখা হোক না কেন সেটাকে আমরা বলবো ইন্টারনাল এনার্জি তো তার আগে দেখতে পাচ্ছ এখানে ডেল্টা দেওয়া তো ডেল্টা শব্দের যখন কোন রাশির আগে ডেল্টা দেওয়া হয় তার মানে হচ্ছে চেঞ্জটা বোঝায় সে আসলে যেমন ধরো ধরো এখানে ইন্টারনাল এনার্জির পরিমাণ একশো জুল হুম কিছুক্ষণ পরে ধরো দশ সেকেন্ড পরে টি ইজ ইকুয়াল টু টেন সেকেন্ডে গিয়ে ধরো এটা টি ইজ ইকুয়াল টু জিরো সেকেন্ডে তার ছিল একশো জুল তো টি ইজ ইকুয়াল টু টেন সেকেন্ড পরে গিয়ে দেখা গেল সেটা একশো দশ জুল হয়ে গেল তো আমরা যখন এখানে ভ্যালু ইনপুট দিব তখন আসলে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন এই ভ্যালুটা ইনপুট দিব না আমরা ইনপুট দিব দশ বা শুধু টেন কারণ এখানে দেখো ডেল দিয়ে বোঝাচ্ছে ডেল ইউ বোঝাচ্ছে ঠিক আছে তো এই গেল আমাদের ব্যাপারটা আর কি তো ডেলটা মানে চেঞ্জ এটা আমরা মোটামুটি সবাই জানি তারপরে একটু বলে নেওয়া আর পি ডেল ভি বোঝাই যাচ্ছে পি হচ্ছে প্রেশার এবং ডেল ভি হচ্ছে ভলিউম চেঞ্জ এ আবারও সেই ভি এর আগে ডেলটা দেওয়া দ্যাট ইজ ভলিউম চেঞ্জের ব্যাপারটা তো এখন আমরা একটু আলোচনা করব এই ইকুয়েশনটা নিয়ে তো এই ইকুয়েশন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা পিভি ডায়াগ্রামটা একটু এঁকে নিতে পারি আমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে এ এক্সি স্যার আমরা রাখলাম পি কে এ এক্সি স্যার রাখলাম আমরা ভি কে বা ভলিউম কে যদি এইভাবে লিখে দিই মানে ভেলোসিটি মনে হতে পারে এখন আমরা একটু দেখি ধরো এই আমাদের পিস্টন সিলিন্ডার অ্যাসেম্বলি তো এখানে কি করলে তুমি হিট দিলে তুমি হিট দিলে দ্যাট ইজ তুমি নিচে ধরো এই পাত্রটার নিচে আগুন জ্বালায় দিলে তো সেখান থেকে হচ্ছে প্রচুর হিট যাচ্ছে এখন হিট যাওয়ার পরে কি হবে হিট যাওয়ার পরে যে ব্যাপারটা হবে সেটা হলো আমাদের যে এই মলিকুলসগুলো এই মলিকুলসগুলো হিটেড হবে দ্যাট ইস এগুলো তাপ অ্যাবজর্ব করবে রাইট তো এটা যখন হিট অ্যাবজর্ব করবে তখন এদের আসলে হিট অ্যাবজর্ব করা অ্যাবজর্ব করার পরে কি হবে অ্যাবজর্ব করার পরে যেটা হবে সে আগে যেভাবে ছোটাছুটি করত এই যেভাবে এই দিক বরাবর ছোটাছুটি করত সবাই কিন্তু মোটামুটি ছোটাছুটি অবস্থাতেই ছিল তো তুমি যখন হিট দিলে তখন কিন্তু আরো বেশি জোরে ছোটাছুটি করবে না এবং এই যে আরো বেশি জোরে সে ছোটাছুটি করবে এটার মানে কি তার ইন্টারনাল এনার্জিটা বেড়ে গেল না এখন যদি তার ইন্টারনাল এনার্জিটা বেড়ে যায় একটু ভেবে দেখো সে তখন এই পিস্টনটা ধরো পিস্টনটা বেশ মানে মোটামুটি ভারী তখন সে কি পিস্টনটার গায়ে চাপ দিবে না এইভাবে জোরে সে কিন্তু চারদিক থেকে ঘুরছে তো ঘুরতে ঘুরতে এই পিস্টনটার গায়ে সে জোরে চাপ দিবে না তো এই পিস্টনটার গায়ে যদি সে জোরে চাপ দেয় পিস্টনটা কিছু ওজন আছে তাই তো এখন সেই ওজনটাকে অতিক্রম করে সেই পিস্টনটাকে একটু উপরে তুলবে না একটু উপরে তুলতে চাইবে তাই তো দ্যাট ইস ভলিউমটা একটু করে বাড়াতে চাইবে ভলিউমটা একটু করে বাড়াতে চাইবে কাজে দেখো দু ধরনের চেঞ্জ হচ্ছে তুমি এই পিস্টন সিলিন্ডারের মধ্যে হিট দেওয়ার ফলে তার চেঞ্জটা দু রকমের প্রথম রকমের চেঞ্জ হলো তার ছোটাছুটি বেড়ে যাবে উইচ মিন্স তার ইন্টারনাল এনার্জির পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম সে পিস্টনটাকে উপরের দিকে সরাবে দ্যাট ইস তোমার যে গ্যাস আমি আবারও বলছি তোমার যে গ্যাস তোমার এই গ্যাস কিছু পরিমাণ কাজ করেছে কিভাবে কাজ করেছে সেই পিস্টনটাকে নিজের যে শক্তি ছিল সেই শক্তি থেকে কিছু দিয়ে উপরে তুলেছে নিজের শক্তি বলতো আসলে সে কিন্তু ওই শক্তিটা নিয়েছে হিট থেকে তুমি যে হিট দিয়েছ না তার মানে দেখো তোমার দেয়া হিট দ্যাট ইস এই যে কিউ তার কিছু ব্যয় হয়েছে তার নিজের ছোটাছুটির হার বৃদ্ধিতে সে নিজে আরো বেশি জোরা ছোটাছুটি করছে কিছু অংশ ব্যয় হয়েছে পি ডেল ভিতে দ্যাট ইস ডেল ভি পরিমাণ সরাতে ডেল ভি পরিমাণ সরাতে পি পরিমাণ প্রেশার অ্যাপ্লাই করতে হয়েছে তোমার গ্যাসকে দ্যাট ইস তোমার গ্যাস কাজ করেছে এই যে পি ডেল ভি এটাকে আমরা বলি ওয়ার্ক ডান দ্যাট ইস সে কিছু কাজ করেছে তো এই কিছু কাজ করেছে আর সে কিছু ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ ঘটেছে দ্যাট ইস তোমার হিটটা দুইটা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তোমার হিটটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে একটা হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জি এবং অপরটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান এখন এই ওয়ার্ক ডান জিনিসটাকে আমরা একটু ক্যালকুলাসের দিক থেকেও দেখতে পারি ক্যালকুলাসের দিক থেকে কিরকম যে এই জিনিসটাকে আমরা লিখতে পারি এই লাইনটাকে আমরা লিখতে পারি এভাবে আমি যদি এভাবে লিখি ডেলটা কি এভাবে দিলাম যদি ডেলটা কি এভাবে না দিই আচ্ছা এইভাবেই দিই বাট এইভাবে দেওয়াটা একটু ভুল কেন ভুল বা কেন ঠিক হবে না বা পাত ডিপেন্ডেন্ট পাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট এরকম অনেক ব্যাপার আছে বাট অত কিছু তো নাই আমরা এটাকে ডিকিউ আকারে দেখলাম ডেলটা কিউ আর দিলাম না আমরা ভুলে যাই সব 
प्लस पीडी व्यू अखन एक ता जिनिश बुझो धोरो आगे तर वॉल्यूम चिलो एक है नहीं आगे तर वॉल्यूम चिलो को थाई एक है नहीं अखन वॉल्यूम एक टू बार लो वॉल्यूम बेरे धोरो वी टू बोलो प्रेशर ऑलमोस्ट एक ही आशुन हमारा धोरते पड़े धोरो यामन इटा का रच्चू छोटो करे जो दिया की एक टू छोटो करे आ की प्रेशर ऑलमोस्ट सेम बोलता पड़े ना ऑलमोस्ट सेम एक बारे सेम ना हमने तो जाने कैलकुलस की भाग काज करे ताई ना एक ही बारे सेम धोरते पड़े त এই যে ক্ষেত্রফলটা এই যে ক্ষেত্রফলটা এটাই তো ওয়ার্ক ডান পিভি পি ডেল ভি বা পিডিভি তাই না তার মানে কি এরপর আমরা যদি এটাকে ইন্টিগ্রেট করি পরে ভ্যালু পাবো পুরোটার ভ্যালু পাবো পুরো ওয়ার্ক ডানের ভ্যালু পাবো বাট আপাতত আমাদের ক্যালকুলাসের প্রয়োজন আমরা এইভাবে লিখতে পারি না বা ক্যালকুলাস থেকে এভাবে লিখতে পারি না পিডিভি এখন অনেকের মনে যে প্রশ্নটা হয় যে ভাইয়া আমরা পিডিভি কেন লিখি ভিডিপি কেন লিখি না তাহলে ভিডিপি কেন লিখি না তার মোটামুটি উত্তর একটা ছোট খাট একটা ব্যাখ্যা আমরা এইভাবে দিতে পারি যে দেখো আমাদের ভলিউম যেটা সেটাকে আমরা এক্স অ্যাক্সিসে রাখছি এক্স এর একটু চেঞ্জ করলে ওয়াই তো অলমোস্ট সেম থাকছে তো যার কারণে ডিভি লিখছি দেখেন পি লিখছি দ্যাট ইজ আমাদের পিস্টন সিলিন্ডার অ্যাসেম্বলিতে আমরা কাকে চেঞ্জ করছি ভলিউমকে চেঞ্জ করছি ভলিউমকে চেঞ্জ করে কাকে কন্ট্রোল করছি প্রেসারকে তাই প্রেসার কোথায় থাকছে ওয়াই অ্যাক্সিসে ভলিউম কোথায় এক্স অ্যাক্সিসে ভলিউম এক্স অ্যাক্সিসে থাকার কারণে ডিভি লিখছি डिवीर कोरेस्पोंडिंग कौन पी रहा थे? एजीपी, एपी, एपी टाके कहना बहुत अच्छे। एवं दो टू मिले पी डेल्फी पाच्चे, बा पी डीवी पाच्चे। ए गलत बात पड़ता। तो ए होते हैं मोटा मोटी ए इक्वेशन टर इंटरप्रेटेशन। अखों ए इक्वेशन टर इंटरप्रेटेशन दी थे क्या ले? अमर मोटा मोटी ए जिन्स्टे मने कॉन्फ কিন্তু আমরা আমাদের এই কনসেপ্টটাকে আরেকটু সামনে নিয়ে যাব এবং আরো কিছু নতুন নামে এই ব্যাপারটাকে দেখব তো আমরা যখন দেখো ডেল কিউ এই জিনিসটাকে আমরা এভাবেও লিখি অনেক সময় এটাকে আমরা নতুন নাম দিয়েছি এনথ্যালপি কেন এনথ্যালপি এভাবে কেন নাম দিলাম আসলে ডেল ইউ প্লাস পি ডেল ভি এদেরকে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা না করে এদেরকে আলাদা আলাদা ভাবে অ্যানালাইসিস না করে বা ডিসকাস না করে আমরা যদি এদেরকে একসাথে করি একসাথে করি তখন একসাথে করে এদেরকে আলোচনা করা আমাদের জন্য অনেক বেশি সোজা तो इधर के एक्शन थे कोरा हमने जेटा पाई शेटा होता है तो अपन हमने क्यों के बोली एन्थल्पी तो एन्थल्पी आशुले किचु ही ना एन्थल्पी लिटरली कोनो नोटुन कॉन्सेप्ट ना हमने जो भी बांग्ला टा देखे एन्थल्पी शेटा होता है ज्रीतो ताप तो ज्रीतो कथा टा एक टू बांग्ला परान हो जाए शेटा होता है ज that is, after you hit the absorb code. Jito tap, enthalpy, no kun kuna concept naam. Ake bari, ake ekta concept. To aamadar, thermodynamics ter, alo chana enthalpy kyanu bar bar aase, oi jhe bollam, del u, p del v, eter ke alada alada bhabhe alo chana karar chhe, ek shathe alo chana karar aamadar jona nipi shubhi cha jona. Ebon, ee jha aamadar piston cylinder ekta system. Ee jha ke piston ekta cylinder, ee jha ke system. Ee system me jokhan aami kuna hit di, q di, किन बैकुन एकुन थे कमरा बोल बो एन्थाल्पी दी जेटा कमरा एच दिया शुना डिनोट कोडी कोने हिट दी बाकुन एन्थाल्पी दी तो अकुन आसुले शे की भाव भी रिएक्ट करे तारु पर डिपेंड करे आमदर डेली यू आरपी डेल वी इरा चेंज होए तो शिखन थे कमरा आसुले ए जिनिस टके नोटन एक टाइम दीच्छे नोटन नाम दी আমাদের বাম পাশের রাশিটা হচ্ছে তাপ বা হিট তাই না যার একক হচ্ছে জুল তো বুঝতে পারছো q is equal to del u plus p del v তার মানে কি দাঁড়ালো যে এটাকেও জুল হতে হবে বা এটার সমতুল্য হতে হবে এটাকেও এটার সমতুল্য হতে হবে এখন এই p del v এটাকে আমি বারবার ওয়ার্ক ডান বা ওয়ার্ক ডানে কথাটা বলছি কেন বলছি কেন বলছি সেটা একটু আমরা বুঝি প্রেসারের একক पेस्कल ये जो भालो पर शायद गुना करें क्या आच्छे वॉल्यूम डेट इस मीटर क्यूब मीटर क्यूब अखन पेस्कल का हमने क्या भी लिखते पड़े न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो ना इनटू आमी खूब सोचा हुआ देखा थी इनटू मीटर स्क्वायर सॉरी मीटर क्यूब ये बात आटा कटी करें की थके न्यूटन मीटर 
এখন দেখো এই নিউটন মিটার এটাই কিন্তু আমাদের কাজের যে মাত্রা কাজ বা ওয়ার্ক এর যে মাত্রা তার সমান না দ্যাট ইজ পি আর ভি যখন গুণ হয় তখন তার আসলে একটা কাজের সমতুল্য রাশিতে পরিণত হয় যার কারণে এটা আমরা ওয়ার্ক গান বলি দ্যাট ইজ পিভি ডায়াগ্রাম তোমার যে পিভি ডায়াগ্রাম এই যে আমরা কিছুক্ষণ আগে যে কাজটা করলাম এই যে কিছুক্ষণ আগে এই যে এই কাজটা করলাম পি আর ভি গুণ দিলাম এই আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করলাম পি ভি সেটা আসলে আমরা টোটাল ওয়ার্ক ডান বের করলাম এবং পিভি ডায়াগ্রাম আসলে কি প্রকাশ করে পিভি ডায়াগ্রামকে যদি তুমি ইন্টিগ্রেট করো তাহলে তুমি আসলে কি পাও তুমি আসলে কাজ পাও তো দেখো আমাদের ম্যাথে শিখে আসা ক্যালকুলাসের কনসেপ্ট কিন্তু এই যে এখানে কাজে লাগছে ঠিক আছে তো ইউ তো ইন্টারনাল এনার্জি যার একক অবশ্যই জুল এবং আমরা সবাই মোটামুটি জানি যে কাজ এবং শক্তি তার মাত্রা কত দিক থেকে একই ফলে ডান দিকেও যা ডান দিকেও যে একক আমাদের বাম দিকেও সে একই একক বোঝাচ্ছে এই গেল আর কি পুরো মূল ব্যাপারটা তো প্রশ্ন আসতে পারে যে আমাদের এই ফর্মুলাটা এটা আমাদের কেমিস্ট্রিতে কোন কাজে আসে আসলে আমরা যে এতক্ষণ ধরে পিস্টন সিলিন্ডার যে অ্যাসেম্বলিটা এটা দেখে আসছি এটা আমি কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা আইসি ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয় এবং আমাদের আইসি ইঞ্জিনে এখানে থাকে হাইড্রোকার্বনের গ্যাস এবং এই হাইড্রোকার্বনের গ্যাসগুলোতে কম্বাসন রিয়াকশন বা দহন বিক্রিয়া হয় তো দহন বিক্রিয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হয় তো কাজে এই যে জিনিসটা বারবার দেখানো হচ্ছে এর কিন্তু আসলে প্র্যাকটিক্যাল আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশন সেটা আছে এবং এখানে আমাদের ক্রমাগত রাসায়নিক বিক্রিয়া হচ্ছে খুব খুব যদি স্পেসিফিক্যালি বলি তাহলে হচ্ছে আমাদের দহন বিক্রিয়াগুলো এখানে বারবার হচ্ছে সবসময়ই হচ্ছে তো কাজেই এখন ধরা যাক এখানে একটা বিক্রিয়া সংঘটিত হলো এবং দহন বিক্রিয়া সংঘটিত হলো এবং আমরা মোটামুটি সবাই জানি যে দহন বিক্রিয়া হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া বা এক্সোথার্মিক রিয়াকশন তো এক্সোথার্মিক রিয়াকশনে কি হয় প্রচুর পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় তার মানে তোমার গ্যাসে প্রচুর পরিমাণে তোমার গ্যাস কি করে প্রচুর পরিমাণে তাপ বাইরে ছেড়ে দেয় ছেড়ে দেওয়ার পরে সিলিন্ডারে কি হয় একটু পরিমাণে অপ্রসারিত হয় বা এক্সপ্যানশন ঘটে পিস্টনটা একটু উপরে ওঠে যার কারণেও কিছু কাজ করে আবার তাপ উৎপন্ন হওয়ার ফলে তোমার গ্যাসেরই যে অণুগুলো যে মলিকুলসগুলো তাদের কি হয় তাদের ইন্টারনাল এনার্জি যেটা সেটা বেড়ে যায় তাই না তো আমাদের রিয়াকশনে সবসময়ই যে হিট যেটা জেনারেট হচ্ছে সেই হিট জেনারেশনটা সবসময় তুমি দেখো তার দুইটা রূপ থাকছে সে কিছু কাজ করছে তা তার যে সিস্টেমটা তার যে বাউন্ডারিটা সেটা একটু করে সরাচ্ছে এবং মাঝে মধ্যে মাঝে মধ্যে না সবসময় তার মধ্যে যে ইন্টারনাল এনার্জি যেটা তার ছোটাছুটি তার নিজের গতি তাই না সেটারও চেঞ্জ হচ্ছে তো এবং আমরা তোমাকে তার আগেই বলেছিলাম এই দুটো জিনিসটা একসাথে আমরা বলি এনথালপি যার মানে কিছুই না যার মানে হচ্ছে আগেরটাই ধৃত তাপ যে তাপকে তুমি চিনে আসছো সেই তাপটাই এখন আমাদের কেমিক্যাল রিয়াকশনগুলোতে আমরা সবসময় একটা জিনিস দেখি ফর এক্সাম্পল আমি নিচে একটা রিয়াকশন দেখলাম যে সিএচ ফোর প্লাস ও টু এটা এটা নাম হচ্ছে মিথেন তোমার মোটামুটি সবাই জানো মিথেনের দহন বিক্রিয়া তাই না অক্সিজেনের সাথে সে রিয়াক্ট করছে আমি কিন্তু ব্যালেন্স করিনি ইকুয়েশন তো যাই হোক আচ্ছা ব্যালেন্স করে ফেলা আসলে উচিত কারণ আমরা হচ্ছে ধরনের একটা থার্মোডিনামিক ইকুয়েশন কেমিক্যাল ইকুয়েশন লিখছি তো তাকে ব্যালেন্স করা উচিত তো যাই হোক ব্যালেন্স করে ফেলাম এখন মোটামুটি সব ঠিক আছে তো দেখো আমরা সবসময় দেখি শুধুমাত্র এই রিয়াকশন না যে কোনো ধরনের রিয়াকশনে দেখি একটা ডেল এইচ থাকে তাই না এই ডেল এইচের মান যদি নেগেটিভ হয় তাহলে নাকি সে এক্সোথার্মিক সে হিট দেয় তোমার সারাউন্ডিংকে সে হিট দেয় আবার যদি সে প্লাস হয় তাহলে সে সারাউন্ডিং থেকে হিট নেয় বা হিট অ্যাবজর্ব করে তো এই হচ্ছে ব্যাপারটা তার মানে এই যে ডেল এইচটা এটাকে তুমি সবসময় দেখছো এখন এই ডেল এইচটাই কিন্তু আসলে আমাদের এখানকার এই ডেল এইচটা বোঝাচ্ছে এবং এই ডেল এইচটা কি তোমার পুরো বিক্রিয়া শেষে বা বিক্রিয়া করার পরে তুমি যে তাপটা পাও সে তাপ না ফলে এই ডেলেজকে আমরা যেমন বলতে পারি এনথালপি আমরা যেমন বলতে পারি ধৃত তাপ আমরা যেরকম বলতে পারি হিট অ্যাবজর্ব ঠিক তেমন একইভাবে কি বলতে পারি বিক্রিয়া তাপ এখন আসো এই যে বিক্রিয়া তাপ এই যে কিউটা আমি এখানে কিউ দেখাচ্ছি এই কিউটার আসলে দুইটা দুইটা যে ভাগ ডেল ইউ প্লাস পিডেল ভি তার ব্যাপার আছে থার্মোডিনামিক অ্যানালাইসিস করার সময় আমরা নানা ধরনের ওই যে প্রেশার টেম্পারেচার ভলিউম এদেরকে ম্যানিপুলেট করি এদেরকে চেঞ্জ করি এদের বিভিন্ন কম্বিনেশানে আমার সিস্টেম আমার সাবস্টেন্স কেমন আচরণ করে সেটা বোঝার চেষ্টা করি তো সেটা যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করতে যাই তাহলে দেখো আমরা দুটো কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করলাম দুটো কন্ডিশন একটা কন্ডিশন হচ্ছে স্থির চাপে বিক্রিয়া হতে হবে বিক্রিয়া হবে তো হবে সেখানে কিছু হিট জেনারেট হবে খুব স্বাভাবিক বা হিট সে অ্যাবজর্ব করবে খুব স্বাভাবিক বাট সেটা স্থির চাপে হতে হবে অর্থাৎ প্রসেসটা কেমন হতে হবে থ্রু আউট দ্য প্রসেস বিক্রিয়ার আগে এবং বিক্রিয়ার পরে
আমরা আবার সেই পিস্টন সিলিন্ডার অ্যাসেম্বলির দিকে চলে যাই স্থির আয়তন কথাটার মানে কি স্থির আয়তন কথাটার মানে হলো এই যে পিস্টনটা সে আর ওঠানামা করতে পারবে না সে এখানে স্থির আছে সেখানে স্থির থাকবে দ্যাট ইস এই ভলিউম এই চেম্বারের ভলিউমটা এই চেম্বারের ভলিউমটা চেঞ্জ হতে পারবে না সেটাই হচ্ছে আমার স্থির আয়তন এখন স্থির চাপটা কি স্থির চাপটা হচ্ছে দেখো তুমি যখন এখানে হিট দিচ্ছ বা বিক্রিয়ার ফলে এখানে যে হিট জেনারেট হচ্ছে হিট জেনারেট হওয়ার পরে প্রচুর পরিমাণে প্রেশার বেড়ে যাবে কারণ দেখো তুমি জাস্ট এতটুকু জায়গার মধ্যে এতগুলো মলিকুসকে এক্সাইটেড করে রেখেছ এতগুলো মলিকুসকে প্রচুর পরিমাণে এনার্জি দিয়ে রেখেছ ফলে ছোটাছুটি করতে চাইবে ফলে প্রেশার অনেক বেড়ে যাবে বাট তোমার কন্ডিশন কি স্থির যাবে যার কারণে এই পিস্টনটাকে একটু উঠে জায়গা করে দিতে হবে যাতে সেই প্রেশারটা এক্সট্রা যে প্রেশারটা এক্সট্রা যে ফোর্স তো সেখানে জেনারেট হয়েছিল সেটা যেন সে রিলিজ করতে পারে বোঝাচ্ছে তো এই গেল স্থির চাপ এবং স্থির আয়তনের ফিজিক্যাল যে সিগনিফিকেন্স সেটা এখন আমরা আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনটা দ্যাট ইস এই সিম্পল ইকুয়েশনটা সেটা কিরম সেটা কেমন হয় কিভাবে চেঞ্জ হয় সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করব আমরা একটু দেখি এটা যদি স্থির চাপে হয় তাহলে দেখো স্থির চাপ মানে কি এই যে এখানে যেটা এক্সট্রা প্রেশার জেনারেট হবে সেটাকে জায়গা করে দিতে হবে তাই তো ফলে সে একটু উপর উঠে জায়গা করে দিবে না দ্যাট ইস কি ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে না দ্যাট ইস ডেলভিয়ার একটা ভ্যালু থেকে যাচ্ছে না ডেলভিয়ার একটা ভ্যালু থেকে যাচ্ছে প্রেশার তো প্রেশার ডেলিউ তো চেঞ্জ হচ্ছে ফলে যখন আমরা বলবো স্থির চাপে বিক্রিয়া তাপ কত সেটা আমাকে বের করে দেখাও স্থির চাপে যদি বিক্রিয়া তাপ হয় তার ইন্টারনাল এনার্জির যে চেঞ্জ সেটা যেরকম হবে তার যে ওয়ার্ক ডান সেটা হবে মজার ব্যাপার ঘটে যখন আমরা স্থির আয়তন নিয়ে কাজ করি যখন আমরা স্থির আয়তনের ব্যাপারটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করি বাই দা ওয়ে যখন আমরা স্থির চাপে লিখি তখন নোটেশনটা হচ্ছে কিউপি দ্যাট ইস স্থির চাপে একটা কনস্ট্যান্ট প্রেশারে তাই পিটাকে সাবস্ক্রিপ দিয়ে নিচে লিখে দিচ্ছে এখন স্থির আয়তনের ব্যাপারটা কিরকম স্থির আয়তনের ব্যাপারটা হলো আয়তন চেঞ্জ হতে পারবে না রাইট দ্যাট ইস ও এখানে আছে পিস্টনটা এখানে আছে সে এখানেই দাঁড়ায় থাকবে এখানে স্থির থাকবে স্থির থাকবে স্টিল থাকবে এখানে তাহলে দেখো ডেলভিয়ের যে ভ্যালু ডেলভি কি চেঞ্জ হতে পারছে আচ্ছা না ডেলভির ভ্যালু কত হচ্ছে জিরো হ্যাঁ ডেলভিয়ের একটা ভ্যালু আছে সেটা একশো সেটা হতে পারে তোমার বিশ মিটার কিউব দশ মিটার কিউব হতে পারে কিন্তু স্টিল আর চেঞ্জ হচ্ছে না দ্যাট ইস ডেলভি ইকুয়াল টু ওয়ার্ড ভি ইকুয়াল টু কত সেটা আমার জানার আগ্রহ নাই আমার ইকুয়েশন কি বলছে ডেলভি সমান কত ডেলভি সমান জিরো তার মানে কি এই পুরো পোর্শনটা ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে না জিরো ইন্টু সামথিং তার মানে পুরোটাই জিরো তার মানে কিউ সমান দাঁড়াচ্ছে ডেল ইউ দ্যাট ইস স্থির আয়তনে যদি একটা বিক্রিয়া হয় সেই যে সিস্টেমটা যেখানে বিক্রিয়াটা হচ্ছে যে সিস্টেমে বিক্রিয়াটা হচ্ছে সেই সিস্টেম কোনোরূপ কাজ করে না সম্পূর্ণটাই কিসে ব্যয়িত হয় অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধিতে পুরো জিনিসটাই ব্যয়িত হয় অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধিতে কাজে আমাকে যদি এখন থেকে কেউ বলে স্থির আয়তনে বিক্রিয়াটা একশো দশ কিলোজুল পার মোল এভাবে একটা কথা বললো তার মানে হচ্ছে এটাই তার মানে হলো তার অভ্যন্তরীণ শক্তিতেই পুরো শক্তিটুকু যেটা জেনারেটেড হয়েছে হিট সেটা ব্যয়িত হয়েছে পুরো শক্তিটাই ব্যয়িত হয়েছে কোথায় তার অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তনে কিন্তু আমি যদি একই বিক্রিয়া সেম বিক্রিয়া যদি স্থির চাপ এই কন্ডিশনে বিক্রিয়াটা চালাতাম রিয়াকশনটা চালাতাম তাহলে কিন্তু তার যেরকম ইন্টারনাল এনার্জির একটা চেঞ্জ হতো অ্যাট দ্য সেম টাইম যেখানে বিক্রিয়াটা হচ্ছে যে সিস্টেমে বিক্রিয়াটা হচ্ছে যে পাত্রে বিক্রিয়াটা হচ্ছে যে পিস্টন সিলিন্ডারে বিক্রিয়াটা হচ্ছে সেটা কিছু পরিমাণ কাজ করে দেখাতো পিস্টনটাকে সরাতো বা পিস্টনটাকে উপরে ওঠাতো দেখে সে কিছু কাজ করতো তো কাজে স্থির চাপ এবং স্থির আয়তন এই দুটো কন্ডিশনে আমাদের যে কিউপি বা এন থালপি আমি কিন্তু বারবার দেখো এই দুটো জায়গাতে লিখে রেখেছি এন থালপি এরা কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য এন থালপি দ্যাট ইস ধৃত তাপ তাই না তো এই গেল পুরো ব্যাপারটা অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য এরা সবাই এনথালপি এরা হচ্ছে বিক্রিয়া তাপ বাট দুইটা কন্ডিশন ডিফারেন্ট তাই দুটো জিনিস এরকম এখন স্থির চাপ এবং স্থির আয়তনে বিক্রিয়া তাপ কেমন এটা রিলেটেড যে ম্যাথগুলো সেগুলো আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় মাহফুজুল হক ভাইয়া তার যে প্লেলিস্টটা ওখানে গেলেই তোমরা এই ম্যাথগুলো দেখতে পাবে তাই আমি আর এটার পুনরাবৃত্তি বা রিপিটেশন করছি না